आज चा वीडियो लेक्चर मदे आपन यत्ता बारावी चा इंग्रजी चा एक्टिविटी शीट मदे जो क्वेश्चन क्वेश्चन 3 B जो के आप लाला चार गुनान साथी विचाला जातो त्याचा बदल चा सविस्तर मार्ग दर्शन घेना रहा होत विद्यार्थ मित्रानो आप लाला माहिती चाहे या प्रश्ना मधे आप लाला आप लाला पाठ्य पुस्तकातील आठ पैकी एक कविता त्या कविते तली तीन ते चार कडवे दिली जातात व त्या कविते चर रसग्रहण दिलेल्या मुद्द्यांच्या आधारे तुम्हाला करायचं अस्त आज आपण आपल्या पाठ्यपुस्तकातील जी तिसरी कविता आहे दुसऱ्या युनिट मधली इंच के प्रॉक ज्याचे लेखक कवी लेखक नसतो कवी कवितेला कवी असतो आणि त्या कवितेचे कवी आहेत रॉबर्ट साउदी यांनी लिहिलेली कविता ही कविता आपल्या पाठ्यपुस्तकातील सर्वात मोठी कविता आहे आणि त्या कवितेतील तीन ते चार कडवे तुम्हाला जर परीक्षेत आले तर त्या कडव्यांना अनुसरून तुम्हाला एप्रिशिएशन ऑफ द पोयम म्हणजेच कवितेचं रसग्रहण लिहायचं आहे आले लक्षामध्ये आणि तिथे मुद्दे दिले असतात दिलेले असतात जर मुद्दे दिलेले नसतील तरी सुद्धा तुम्हाला या ठिकाणी जे मुद्दे दिलेले आहेत त्याच मुद्द्यांना अनुसरून तुम्ही काय करायचं एप्रिशिएशन ऑफ द पोयम लिहून काढायचं चला तर ते एप्रिशिएशन लिहित असताना कोणत्या मुद्द्यांच्या अनुषंगानं आपल्याला काय काय लिहावं लागेल त्याचा आपण ऊहा पोह करूया लेट अस स्टार्ट पहिला मुद्दा आहे टायटल ऑफ द पोयम इथे तुम्हाला द टायटल ऑफ द पोयम हे लिहायचं आहे द इंचके प्रॉक इज व्हेरी ऍप्ट बिकॉज इट पेव्ड वे टू अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन गुड अँड इव्हिल टायटल लिहायचं आणि त्या टायटल विषयी कवितेमध्ये ज्या गोष्टी सांगितलेल्या आहेत त्याचा सुद्धा थोडक्यामध्ये उल्लेख करायचा आहे जसं की द इंचके प्रॉक इज सेंटर ऑफ द स्टोरी व्हिच इज रिटन इन पोएटिक फॉर्म हा झाला पहिला मुद्दा आता तुम्ही दुसरा मुद्दा घ्यायचा आहे अबाउट द पोएट म्हणजे या कवितेचे जे कवी आहेत त्यांच्या नावाचा उल्लेख इथे करायचा आहे आणि त्यांच्याविषयी थोडीफार माहिती तुम्हाला इथे लिहून काढायची आहे जसं की रॉबर्ट साउदी वॉज बॉर्न इन ब्रिस्टल इंग्लंड ज्यांचा जन्म इंग्लंड मध्ये झालेला आहे असं सांगायचं त्याच पद्धतीनं ही वॉज अ सन ऑफ ड्रेपर क्लोथ होलसेलर अँड एज्युकेटेड ऍट ऑक्सफोर्ड आता इथं सर्वच माहिती मी आपल्याला वाचून न दाखवता तुम्ही थोडीफार माहिती इथं व्हिडिओच्या माध्यमातून जाणून घ्या आणि परीक्षेमध्ये लिहिण्याचा प्रयत्न करा आपण आता तिसरा मुक्ता बघतोय अबाउट द पोयम म्हणजे या कवितेविषयी तुम्हाला या ठिकाणी तीन ते चार ओळी लिहायच्या आहे त्या कशा लिहायच्या याचा आपण आता इथं थोडा ओहापोह करूया अबाउट द पोयम म्हणजे कवितेविषयी थोडक्यात तुम्हाला इथे लिहायचं काय लिहायचं जसं की द इंचके प्रॉक इज बेस्ड ऑन द स्टोरी ऑफ द फोर्टीन सेंचुरी अटेम्प्ट बाय द अबोट ऑफ अबरब्रोथो हु वॉज हेड ऑफ द मॉन्स्ट्री प्लेस्ड अ बेल ऑन द इंचके प्रॉक टू गिव्ह वॉर्निंग टू सेलर्स अबाउट द इम्पेंडिंग डेंजर या कवितेमध्ये कवीने काय सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे चौदाव्या शतकामधील ही घटना आहे ज्याच्या माध्यमातून कवी सांगतोय की अबाउट ऑफ अबर ब्रोथक अबर ब्रोथकचा जो मठाधिपती होता त्याने समुद्रामध्ये एक इंचकेप नावाची बेल स्थापित केली होती बसवली होती त्या खडकावर तिथल्या इंचकेपच्या खडकावर आणि त्या बेलमुळं समुद्रामध्ये जे खलाशी आहे त्यांना धोक्याची सूचना तिथं मिळत होती ड्युरिंग रफ सीज द सेलर्स कुड नॉट सी द रॉक क्लिअरली अँड शिप्स फेस्ड ऍक्सिडेंट देअर तिथं खलाशांना व्यवस्थित दिसायचं नाही आणि त्यांची अपघात व्हायचे बट नाउ बिकॉज ऑफ बॉय बेल व्हेनेवर द बेल रँग द सेलर्स यूज टू थँक द अबॉट फॉर द सेव्हिंग देअर लाहिव्ह कुठपर्यंत आलो होतो आपण लाहिव्ह पर्यंत 
त्या बेलमुळं बऱ्याच खलाशांचे प्राण वाचले होते अशाच पद्धतीनं आणखीन कवितेमध्ये असलेला भाग इथं दिलेला आहे त्या पद्धतीनं तुम्ही लिहून काढू शकता त्याच्यानंतर चौथा मुद्दा येतो तो कवितेची शिकवण काय आहे थीम काय आहे याच्याबद्दलचा थीम द पोयम बेस्ड ऑन द मोस्ट कॉमन थीम ऑफ लिटरेचर इज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन गुड अँड एफिल गुड म्हणजे चांगली गोष्ट आणि एफिल म्हणजे वाईट गोष्ट या कवितेच्या माध्यमातून कवी रॉबर्ट साऊदी हे वाङ्मयामध्ये वापरली जाणारी एक महत्वाची संकल्पना चांगल्या आणि वाईटाच्या मध्ये असलेला संघर्ष या कवितेच्या माध्यमातून कवी आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतायत इट कॅरीज प्रेडिक्टेबल आयडिया लाईक ऍज यू सो सो शॅल यू रीप तुम्ही जसे पेराल तसे उगवते असा संदेश या कवितेच्या माध्यमातून कवी आपल्याला देतात क्राईम गेट्स इट्स ओन पनिशमेंट जो चुका करतो जो गुन्हे करतो त्याला शिक्षा ही मिळत असते यू विल डिग द पीट फॉर अदर्स बट फॉल्स इन टू द सेम एखादा वाईट वृत्तीचा माणूस दुसऱ्यासाठी खड्डा खोदतो परंतु त्या खड्ड्यामध्ये तो पडत असतो जसं की इन दिस पोयम सर रॉल्फ द रोहर रिप्रेझेंट्स इव्हिल फोर्सेस अँड मॉंक अबॉट ऑफ अबरबर्थक रिप्रेझेंट्स फॉर द गुड फोर्सेस या कवितेमध्ये जो सर राल्फ दि रोहर आहे हा राल्फ दि रोहर हा वाईट गोष्टींचं प्रतिनिधित्व करतो आणि अबर ब्रथकचा जो मठाधिपती आहे तो चांगल्या गोष्टींचं प्रतिनिधित्व करतो अशा पद्धतीनं तुम्हाला इथं या कवितेची थीम लिहायची आहे त्याच्यानंतर पाचवा मुद्दा पॉइंट आपण घेतोय पोएटिक डिव्हायसेस लक्षात घ्या पोएटिक डिव्हायसेस मध्ये तुम्हाला या कवितेमध्ये वापरलेले अलंकार फिगर्स ऑफ स्पीच रायमिंग वर्ड रायमिंग स्कीम कवितेत आलेले स्टांजे स्टांजामध्ये आलेल्या ओळी यांचा उल्लेख इथं करायचा आहे जसं की द इंचके प्रॉक इज रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ अ बॅलड इंटरवेन विथ नंबर ऑफ पोएटिकल डिव्हायसेस पोएटिक डिव्हायसेस म्हणजे भाषेचे अलंकार याच्यामध्ये वापरलेले आहेत एलिट्रेशन मेटॅफर पर्सॉनिफिकेशन ओनोमोटोपोया अँड रिपिटेशन एवढे अलंकार या कवितेमध्ये वापरलेले आहेत यांचा उल्लेख इथं तुम्हाला करायचा आहे ऍज द पोयम वॉज रिटर्न इन एटीन से एटीन्थ सेंचुरी ही कविता अठराव्या शतकात लिहिलेली असल्यामुळं इट एंडोज विथ रिच सिम्बॉल इमेजरी अँड आर्क्याइझम याच्यामध्ये बऱ्याच पोएटिक डिव्हाइसेसचा वापर कवी करतात द पोयम कॉम्प्रायजेस लॉट ऑफ इमेजेस विच मेमराइज अँड कॅप्टिव्हेट द रीडर्स उदाहरणार्थ फॉर एक्झाम्पल द सन शायनिंग गे द व्हेव्ज फ्लोड ओव्हर द इंचकेप रॉक सी बर्ड्स क्रीम्ड द यूज ऑफ आर्क्याईक वर्ड्स क्रिएट्स एटीन सेंचुरी इरा अबाउट द वॉटर वर्ल्ड सेलर्स देअर वायजेस अँड पायरेट या कवितेमध्ये कवी इंग्रजीतल्या जुन्या शब्दांचा आर्क्याईक वर्ड्स म्हणजे इंग्रजीतले जुने शब्द यांचा वापर या कवितेमध्ये कवीने केलेला आहे अशा पद्धतीनं तुम्ही कवितेत असलेले भाषेचे अलंकार पोएटिक डिव्हायसेस यांचा उल्लेख करू शकता सहावा पॉइंट आहे लँग्वेज अँड स्टाईल या मुद्द्यामध्ये कवितेत वापरलेली भाषा सोपी आहे की अवघड आहे या मुद्द्यांचा इथं उल्लेख करा त्याच पद्धतीनं कवितेमध्ये किती स्टांजाज आहेत किती कडवे आहेत एका कडव्यामध्ये किती ओळी आहेत हे सांगण्याचा प्रयत्न करायचा आहे ही कविता आपण गाऊ शकतो का याचा पण उल्लेख करायचा आहे अशा बऱ्याच गोष्टींचा उल्लेख इथं तुम्ही या मुद्द्यामध्ये करायचा आहे त्याच्यानंतर सातवा मुद्दा आहे मेसेज व्हॅल्यूज अँड मोरल्स या कवितेमधून कोणता महत्वाचा संदेश दिला जातो ते लिहायचंय जसं की द पोयम गिव द सम मेसेज दॅट दोज हु डू रॉंग थिंग्स विल बीट विथ ड्यू पनिशमेंट जो व्यक्ती चुका करतो दुसऱ्यांसाठी वाईट गोष्टी करतो त्याला शिक्षाही मिळते 
it shows how jealousy is an incurable defeat defect of human character and conveys moral lesson as you sow so shall you reap tumhi jase peral tase phal milte ha sandesh ya kavite madun kavi aplyala det astat ani shevat cha mudda why i like the poem aplyala hi kavita ka avadte yacha ullekh tumhala ithe karaycha ahe jase ki I like the poem for two reasons first for its teaching principle that crime gets its own punishment hi kavita mala don muddyan mulo avarte jacha madhe jo chuka karto tyala shiksha milte ani dusra mudda and other it is written in lyrical ballads from which gives joy happiness thrill and lifetime important lesson tit for tat jasha tase apan vagayla pahije हा एक महत्वाचा संदेश या कवितेच्या माध्यमातून कवी आपल्याला देत आहेत असं आपल्याला इथं कळतं लक्षात येतं ओके